，丝瓜怎样炒才不发黄不发黑呢？其实你和大厨只差这一步。昨天又见，今天又见，我们天天相见。大家好，欢迎回到天天相见厨房，我是伟哥。丝瓜很多人都吃过，但是为什么你炒出来的丝瓜总是发黑、出水，而且做出来口感软绵绵的，一点都不好吃呢？今天给大家分享一个。丝瓜非常好吃的家常菜，这样做的丝瓜它的口感清脆爽口，而且它的营养还特别丰富。接下来跟住我的镜头一起来看一下我是怎么做的吧。首先，我们准备一两条新鲜的丝瓜。超市里一般会有两种丝瓜，一种是带棱角的，另外一种是没有棱角的。而带棱角的丝瓜又分为两款，就是现在我们看到的这两款，而现在我们看到的就是不带棱角的丝瓜。在广东的话，这一款我们不叫丝瓜，我们叫做水瓜。一般来讲，广东人比较偏爱带棱角的丝瓜。今天在超市买了两根带棱角的丝瓜，花了我三块钱。这丝瓜呀，我们该怎样去进行挑选呢？现在我教你，我们只需要轻轻的捏一下丝瓜的尾部，如果捏下去的话，略微的有点硬，带一点 Q 弹，那就代表是比较嫩的。如果捏下去，明显的感觉比较硬，那就代表里面已经长出丝瓜子了。里面已经长了丝瓜子，那么就代表这个丝瓜已经是长老了。接下来我们准备个刮皮器，把丝瓜打去棱角。做这道菜我们一定要注意，不要把丝瓜的全部皮都削掉。我们只需要简单的把丝、瓜的棱角给去掉就可以了。如果把丝瓜的全部外皮都去掉的话，那么它吃起来的口感就是软绵绵的，一点都不好吃。将丝瓜的外皮留上一点点，那么它吃起来的口感就是比较爽脆的。最后将它削皮成果，视频中这样子就可以了。把丝瓜的外皮削去了以后，接下来用流动的自来水将它清洗一下。把它清洗过后，现在来看一下，就非常的前进了。接下来把丝瓜放在案板上进行改刀处理，把丝瓜的头尾去掉不要。接下来再将它改刀切成滚刀块。我们在切丝瓜的时候，一定要将它切的大小均匀一点，这样的话才能保证食材的均匀成熟。将丝瓜全部切好了之后，先给它装起来备用。接下来再准备一小把新鲜的海鲜菇，把它清洗前进以后，将它的头部切去一点不要。海鲜菇的营养价值非常的丰富，它富含多种维生素，含有人体所需的各种营养物质。我们将它切成小段，然后装起来备用。再准备几粒大蒜子，把它的头部去掉，不要。紧接着再把它改刀切成薄片。大蒜子可以稍微的多准备两个，那样的话，它的蒜香味会更加的浓郁。蒜片切好了之后，再将它剁成蒜末。大蒜子尽量的把它剁得稍微细一点点。把它全部切好了之后，先给它装进碗中备用。接着再准备两颗小葱，把它的葱白切下来，然后再将其切成葱花。葱花切好了之后，和蒜末放在一起备用。下面我们先来调制一个料汁，小碗中来上些许的精盐。还有一点点的白糖提鲜，再来少许的鸡精，不爱吃鸡精的可以不放。还有少许的蚝油，最后给它来上少许的生粉，接着加一勺清水进来，然后用个勺子将它搅拌均匀，给它不停的搅拌，将所有的调味料充分的搅拌至融化，把它搅拌均匀之后。先给它放开一旁备用。接下来我们开始正式的烹饪。首先，锅中烧水要加一点点盐，增加底味。再来上些许的食用油进来，这样的话，焯水出来的蔬菜会更加的翠绿，不发黑。用锅铲将它轻轻的搅动一下，让里面的食盐充分的化开。等到水开了以后。再把海鲜菇放进锅中，给它焯一下水。海鲜菇属于菌类，生长在阴暗潮湿的环境中，容易携带一些细菌
，抄一下可以杀菌。同样的话，还可以去除蘑菇的一个杂味。海鲜菇先焯水30秒之后，再把翘的丝瓜放进来，然后继续的把它焯水30秒。这个丝瓜呀，下锅了以后不要焯水的时间太长，不然容易过熟。只需要简单的把它焯水三十秒就可以了，然后将它捞出来空前水分备用。接下来重新起锅，锅中加少许食用油进来，油热之后把葱蒜放进锅中，将它慢慢的煸炒一下，用小火把它炒出香味。炒香了以后，再把焯过水的丝瓜和海鲜菇放进锅中。这时候改为大火，将它快速的翻炒几下。亲爱的朋友们，视频都看到这里了。如果我的视频对你有帮助的话，就伸出您发财的小手，帮我点个赞呗。您的每一个点赞和留言都是我前进的动力，在这里真心感谢您了，感谢您。先把丝瓜简单的翻炒底下之后，再把刚刚调好的料汁倒进来，然后立刻快速的把料汁翻炒均匀，以避免里面的淀粉结成一块，而且它能够让里面所有的食材充分的入味。最后在出锅之前给它来上少许的明油。再一次的将它翻炒均匀。所谓的明油，在家里操作下，我们可以用普通的食用油代替。这个明油的作用可以让菜品的色泽更加的明亮有光泽，从而卖相更加的好看。最后将它简单的翻炒一两下就可以了。哇，真的是好香啊！看住就很有食欲，而且它清淡又有营养。最后将它盛出来，出锅装盘就可以美美的享用了。好了，就这样一道非常简单又好吃的家常菜——丝瓜炒海鲜菇就已经制作完成了。这样炒出来的丝瓜滑嫩又鲜香，而且它的外皮带点爽脆的口感，和海鲜菇搭配起来非常的好吃，而且关键的是清淡又不油腻，非常的营养好吃。如果你喜欢这个视频，帮忙给我点个赞。并订阅我的频道，别忘了在下面留言，告诉我你有学会做这个家常菜了吗？下个视频中，我将会带来更多的家常菜。谢谢你的观看，我们下个视频见。